là một cái căn Airbnb có thiết kế rất là thông minh và nhà này là gọi là nhà cổ nhà này di sản văn hóa của tiểu bang Nam Úc mà mời các bạn cùng đi mà ở Nam Úc đó, nó có một cái thủ phủ gọi là Adelaide mình đang ở ngay trung tâm của của cái thủ phủ đó luôn ừ. thì nay mình đang đứng ở chỗ cái ban công tầng 2 của một cái tòa cái, cái, cái nhà đó bạn thấy gì nữa đây mình thấy này cái gạch người ta xây cũng khác nữa đây là nguyên một dãy nhà luôn chứ không phải là một nhà như vậy nhìn quanh kìa nguyên một dãy nhà này giống nhau hết rồi mọi người đi với mình ở đây thiết kế là thông minh Oh, lên à, các bạn có thể nhìn qua đây các bạn thấy nữa ông ở đây có thể là có chỗ đây ngồi ăn uống nhìn ra một trời à, có cái vòng luôn kìa <cười> à, thấy cái vòng không? Vòng cái cây này gọi mấy cây này gọi dắt à nó hơi nguy hiểm xíu nhưng mà cho những gia đình là có em bé em này nó có thể chịu mất mà mình nói mình khuyên không nên để mấy cái này mình nên để mấy cây nào nguy hiểm nhưng mà em bé ảnh hưởng đến sức khỏe không mà ở đây có cầu vòng double rainbow luôn kìa mọi người nhìn kỹ là sẽ thấy hai cái cầu vòng á một cái rõ một cái hơi mờ mờ chứ và hôm nay ngày rất là may mắn rồi à, ok mời mọi người đi vô mình đi trong phòng thôi ok đây là phòng đầu tiên phòng đầu tiên này nó có giường tầng có giường tầng một cái nhỏ và một cái ở trên này ở dưới này nó lớn hơn chút xíu dưới này có thể ở được hai người có thể ở được một người à, mình xem you can move the mountain thấy không sáng sớm thức dậy mình thấy có thể move mountain thấy đã rồi <cười> rồi ok có cái cửa này rất là kính này mình thấy rất là thích à, nhìn vô đây là mình có cảm giác là nó rất là rộng à, ok đây có cái cửa sổ nữa okay. người ta để sẵn cái khăn cho mình sử dụng ha tất nhiên là mọi người nhìn vô đây là biết là cái này là phòng là của con của người ta ok như thấy nói với mọi người là ở đây là làm bằng đá đá cổ ok ở dưới đây gọi là cái giếng trời nha mọi người đây là cái giếng trời có nhìn xuống dưới luôn sáng nay mình xuống dưới bếp mình mở cửa ra ở trên này nó sẽ thiết kế là uh, uh, tôn mà tôn bằng là uh, tôn trong á rồi ok bây giờ mình sẽ qua một cái phòng gọi là thôi ok cái thô lệch này nó thiết kế cũng thông minh mình rất thích cái thô lệch này à, cái bát rung cái nhìn trong này nó thiết kế là thô lệch nó nằm ở đây luôn ha rồi sau đó nó tới cái vanity vanity thì uh, thiết kế dài nguyên một cái mảng thiết kế dài à, cảm giác là hai ba người cũng đứng nó được à, các bạn thấy không nhưng mà theo mình nếu mà nó tốt nữa thì nó sẽ làm luôn tới hai cái vòi luôn à, bên này có một vòi và ở dưới đây nó để một những cái khay như thế này à, đây nó cứ ghi nè thôi là paper, hair dryer, những cái chỗ này là nó để những cái dụng cụ, những cái uh, đồ để trang trí ở đây, nó để thêm cái đèn, để mấy cái uh, mấy cái mà để dầu gội, rửa tắm rồi này nọ. ở phía trong này á, thì thiết kế mình thấy mình rất thích. lý do tại sao? là ở trong cái phòng tắm này có thể tắm hai người, có thể tắm một người. tại các bạn, các bạn cũng suy nghĩ thôi, các bạn suy nghĩ thôi. ok, tại sao hai người đây các bạn? cái này là cái vòi thẳng đứng từ trên xuống, thấy không? à, đây cái cái control nó nằm ở đây và thêm một cái nữa là cái vòi ở đây xéo, à, bạn thấy không? rồi có mấy cái hút ở đây nữa nè, à, mấy hút đây để cho hơi nóng, rồi có đèn này nè, mình mở ra nha, nó nó hơi ồn chút xíu, à, bạn thấy không? mình mở vòi nước lên xíu nha. chia sẻ với các bạn à. buổi tối á, là nó có đèn này nó lên nè à. anh theo để người ta đi lên đi xuống khỏi cần phải mở nhét một cái đèn nhỏ nhỏ vô vô cạnh đây lối đi lên có ba cái lối đi xuống có năm cái anh theo đó đi lên đi xuống thì nó tiện ok rồi anh em nhìn lên này đây là một phòng ở đây có một một bạn đang ở trong này rồi tổng cộng nhà này có 3 phòng nha 3 cộng 1 nữa ok cái này là một trong những cái mà mình rất là thích à, rồi đây rồi chờ 
à, trong khi uh, họ đang ngồi đây mang dài nó rất là hay này nói các bạn thêm nữa là ở đây cái, cái gối nè bỏ vô trong cái cái vỏ này đẹp người nào rồi mình vô coi vào mắt rồi mình nói này à. ok đầu tiên vô là cái tivi thì các bạn tập vô <cười> rồi còn thêm nữa là các bạn làm việc ok làm việc mặc áo này các bạn biết rồi ha <cười> đây rồi dãy đeo quần áo mà mình rất là thích nhất là rất là nhiều gương đây gương nhìn vô phòng phong thủy các bạn à, nhìn vô phòng ngủ cái cái giường ngủ rồi cộng thêm cái cái này cái gương để cho ai mà có bạn gái hay có bà xã này trang điểm ở đây ha rồi đây là cái giường giường cũng thiếu con quạt đó cái giường này nằm rất là thoải mái này là kiên sai luôn nha và ở bên dưới nữa ở bên dưới nó có một cái giường một cái giường bên này để cho em bé ngủ chung nếu mà các bạn muốn kéo ra kéo vô có khoảng cách này nó đủ cao để mà đưa qua đưa ra đưa ra hai quả ở dưới tay á nó thiết kế rất là nhiều gói và ha một hai ba bốn năm sáu bảy tám và để sẵn khăn đồ hết luôn này khăn giấy rồi rồi có thêm cái ghế này mình rất là thích ha ngồi thử với con xem Okay. rất thoải mái rồi thấy thoải mái không thoải mái không cái ghế này nó rất là đã để, để mục đích làm gì à mục đích là ngồi đây đọc sách cũng được nằm đọc sách cũng được tối muốn tắt đèn này cũng được xong rồi mở đèn này lên và đọc sách đó rồi thấy không cái đèn này rất là hay và cái bed table hai cái một cái bên này một cái bên kia thiết kế rất là thông minh bên kia có luôn ổ cắm để có thể sạc điện rồi này nọ vì cái charge station ở đây ở đây nó cũng có thiết kế một cái thông minh mà này nó bạn thấy không bạn có thể ngồi ở đây nếu mà ngồi bên kia thì mình ngồi bên đây đó rồi 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 cái này cái này để để cho treo cái gì treo áo rồi rồi, rồi. ok giày dép rồi nhưng mà trời lạnh rồi ok thêm một cái này nữa như nãy mình nói các bạn cái phòng này tới ba cái kính là một cái kính rất là bự nằm ở chính giữa nhà à tuyệt vời luôn á bự khủng khiếp luôn á đây là để trang trí nhà này toàn trang trí cây giả hết à, chứ không phải cái thiệt ok rồi ở đây nó có thêm cái lò sưởi nữa lò sưởi cực kỳ hay luôn các bạn và đây là một trong một dãy nhà dãy nhà ở đây là nó là cái nhà mà di sản văn hóa đó, của tiểu bang này các bạn ha à, mời các bạn ra ban công coi luôn Alright. thiết kế hay hay không ở dưới thì cần hai cái nhưng mà ở trên chỉ cần một cái thôi Đó. một cái khóa các bạn đằng sau cũng có ban công trước cũng có ban công các bạn nhìn qua thấy cây cảnh không ngồi đây bạn có thể ngồi đây đọc sách ngồi đây uống cà phê buổi sáng các bạn nhìn xe cổ vẫn chạy ở đây là cái nhà nha nhưng mà kế bên á kế bên á là những văn phòng luật sư đó, các bạn thấy không? ở phía trước này có thể cho khách hàng đậu xe rồi đó mình nhìn thấy không? Đó, này là nó khóa bây giờ muốn leo qua hàng xóm cũng rất là dễ mà không khó hả? nhưng mà đây là nguyên cái dãy nhà như di sản nha các bạn không? Đó, đây có một có hai cái ghế này ngồi đó, và bên này có thêm một cái ghế nữa rất tuyệt vời đó. thậm chí là nằm xuống đây nghỉ trưa cũng được nữa các bạn ok rồi bây giờ mình đi vào rồi ok bây giờ đi xuống ha sau đó nhưng mà tại nó ăn vô sâu trong tường quá hay nó nó phải chuyển to quá 
Nên người ta cái chuyện này nó từ hay nó có từ nó hơi mới. À, okay. Đây là đầu chiếc xe. Nhưng mà chiếc xe của mình quá to nên không đầu được cái gas này. Đó là sao? Đó. Đó là mở lên có cái chìa khóa ra được. Mình có cái chìa khóa cho đầu xe đi. Ok. Ở đây thì có để thùng rác để nước và để dụng cụ dọn dẹp vệ sinh. và nó kêu các bạn đó là này nó có tới hai hai khay rồi recycle tái chế này cái này là rác bình thường nên các bạn phải đem ra ngoài sau sau nãy các bạn thấy nó có hai cái thùng đó. một cái thùng màu đỏ và cái thùng màu vàng đó. Đó, đỏ là rác thường màu vàng là rác uh, tái chế rồi cái này thiết kế mọi người nhìn thấy là cái tay nóng này để kéo ra đúng không chỉ cần bạn tháo cái này ra bạn bắt cái ốc thôi là đâu có có cái cách nào để tháo ra đâu thì cái khi mà no guest asset list thì mình phải đụng vô Ok Rồi, hoàn nhìn vô đây Cái hệ thống này Nhìn vô đây thì các bạn tưởng là cái này là Cái đồ của kitchen đúng không? Nhưng mà không phải Nhìn vô đây các bạn thấy là Vừa giặt mà vừa sấy À Cái này mình không biết Bữa nay bây giờ mình mới dùng tháo ra một cái thầy luôn Tại vì mình ở này có hai ngày Nên mình cũng không cần giặt đồ nữa Nhưng mà thật ra sử dụng cái này quá tiện rồi Hút bụi cũng được Iron mà các bạn để nấu nè, à, để bạn để ủi nè, rồi xong rồi tới cái giặt sấy luôn ở đây. OK, và một cái thiết kế thông minh khác của cái căn nhà này, như bạn thấy đó là đây là cái, đây là cái cầu thang đúng không? ở dưới cầu thang, thường thường là người ta làm cái gì? người ta làm cái chỗ kho để đồ, nhưng mà cái cầu thang này người ta làm rất là đặc biệt, mọi người vô đây coi. Đó là, đây, người ta làm thon này và làm con tay này thi luôn đó thì mọi người rửa tay Bên này cũng có một cái bức tường người ta đánh violin 
thành cái đi cọc đây cái tv có hệ thống loa rất là đã ha rồi các bạn có thể coi mấy cái, cái ghế sofa này những ghế sofa này là bằng chất liệu da thiệt qua thời gian các bạn thấy nó càng đẹp hơn không đó còn có những cái mà nó làm bằng vinyl hoặc là làm bằng giải da thì chất liệu qua thời gian nó sẽ mòn đi và nó sẽ rất nó không đẹp như vậy nha những dấu hiệu của tay người ta để đây rất là đẹp mình rất là thích cái cảm giác và cái không khí của cái nhà này từng chi tiết một người ta làm rất là tinh tế các bạn và thậm chí là cái thảm người ta để đây nó sẽ hợp với cái màu của cái sàn và hợp với màu nhà các bạn thấy không rất là hợp ok rồi giờ mình còn một cái cửa dư cho các bạn không mời đi ra ngoài này coi cái cửa nó là như sau trời đang mưa nha các bạn bây giờ đó bây giờ cái nhà như thế này nè nó là một dãy của rất là nhiều ngôi nhà ở khu này rồi bây giờ mời các bạn đi vô cái cửa của mình thấy là ở đây có cái lan can ở trên này là cái lan can của nhà của tầng lầu 1 đó và phía trước nó cũng thiết kế khá hay à, đây có phần để bảo vệ cái cửa kính này à, đó và đây là những cái viên gạch cực kỳ mất tiền mà cực kỳ ấn tượng luôn các bạn mình rất là thích cái này rồi đây là sau cái phần review của mình có những cái chi tiết thiết kế rất là thông minh và căn nhà này ở một đêm chỉ có 200 thôi, hai đêm mình ở hai đêm là 400 và thêm được thêm nó thêm nữa là tiền uh, tiền uh, uh, tiền cleaning, tiền dọn dẹp service fee rồi này nọ là phải năm chục nữa. Uh, nhưng mà nếu bạn nào chưa bao giờ book đi Airbnb như thế này á, thì các bạn có thể là vào cái link của học viện bất động sản com để bạn có được có cái, cái nó cho các bạn cái discount khoảng 80 chục. Ngày trước nó 47 đồng mà bây giờ nó nâng lên thành 80 chục nhưng mà các bạn phải sử dụng một cái số tiền nhất định nào đó người ta mới cho các bạn cái số tiền biết cao rồi chúc các bạn kinh doanh homestay Airbnb thành công hiện nay ở nước úc đã cho di chuyển trở lại ở các bang rồi thì các bạn bắt đầu quay trở lại việc kinh doanh homestay Airbnb ngày trước mình có nói khi mà trong mùa dịch thì các bạn hãy chuyển qua thành thuê cho thuê nhưng mà bây giờ nó ổn rồi chuyển qua làm lại quay trở lại với việc kinh doanh homestay Airbnb Ok, những căn nhà như thế này người ta mua từ 1 triệu chứ 1 triệu 2 một căn Người ta làm Airbnb như thế này Có nghĩa là các bạn không cần phải mua những căn nhà 1 triệu đô Mà các bạn chỉ cần thuê lại thôi rồi các bạn cho người ta thuê Airbnb Để các bạn có được những cái đồng tiền thụ động Và căn nhà này mình biết người chủ nhà người ta Ở trên này cái khu này mình ở cũng khá là nhiều năm rồi Mình biết là ngày xưa mình cũng vậy Mình thuê những người để tới đây người ta làm, người ta dọn dẹp cho mình Nha các bạn À, lúc đầu thì các bạn hãy nên tự làm nhưng mà lúc sau bạn có hệ thống và số lượng nhiều rồi đó thì các bạn trở thành super hot rồi đó thì các bạn hãy thuê những người người ta làm để các bạn có thời gian rảnh đi làm những cái căn khác hoặc là đi đi làm những việc kinh doanh khác rồi chúc các bạn thành công và thịnh vượng hẹn gặp lại các bạn trong những khóa học của học viện bất động sản